இந்த ஒரு அற்புதமான அடுத்த பதிவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பொருளாதாரம் ரொம்ப முக்கியங்க இதில் பொருளாதாரத்தை பற்றின பதிவு யாருக்கெல்லாம் காசு வேணும்னு நினைக்கிறீங்க யாருக்கெல்லாம் பணம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க பணம் வேணுங்கிறவங்க கண்டினியூவாக இதை பாருங்கள் என்னென்னா ஒரு ஜோதிடத்தில் வச்சுருக்கக்கூடிய விஷயம் பணபரம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த வச்சுருக்காங்க பணபரம் இது வந்து நம்ம ஜாதகத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஜோதிடத்தில் இருக்குது எங்கே இருக்குது ரெண்டாம் பாவம் ஐந்தாம் பாவம் எட்டாம் பாவம் பதினொன்றாம் பாவம் பணபரம்னு வச்சுருக்காங்க பணத்தை பலமாக கொடுக்குறது அப்படி வச்சுருக்காங்க ஜாதகத்தில் எங்கெங்க இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு ஆறு பத்து ரெண்டு ஆறு பத்துன்னா என்ன இந்த ரெண்டாம் இடங்கிறது லக்னத்திற்கு இரண்டு எந்த எல்லா ஜாதகத்துலேயும் லக்னம் இருக்கும் இல்லையா லக்னத்திற்கு இரண்டாம் பாவங்கிறது தனபாவம்னு வச்சுருக்காங்க சரி இந்த தனபாவம் ரைட்டு அடுத்தது உழைப்பு ஆறு உத்தியோகம் சேவை இது உழைப்பு மட்டும்தான் என்னென்னா பத்துங்கிறது ஜீவனம் இப்போ இது என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா நிலத்தத்துவத்தில் கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க தத்துவார்த்தமாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்போது இரண்டாம் இடம் தனங்கிற ஒரு விஷயம் இரண்டாம் பாவத்தை ஸ்திர லக்னத்திற்கும் உழைப்புங்கிற ஒரு விஷயத்த உபய லக்னத்துக்கும் உழைப்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் தனம் வரவு மாறக்கூடாது ஸ்திரம் என்பது ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கட்டமைப்பு ஒரு குடும்பம் கல்வி தனங்கிற ஒரு விஷயம் மாறக்கூடாது நிலையானது அதனால் ரிஷபத்தில் ஸ்திரத்தை வந்து தனஸ்தானத்துக்கு வச்சுட்டாங்க இந்த உழைப்புங்கிற இடத்த உபயத்தை கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா அதுதான் கண்ணி கண்ணி தாங்க உழைப்பு நம்ம ஜாதகத்தில் லக்கணத்திற்கு ஆறு அப்போது எதற்கு இந்த உழைப்பை உபய உபயராசிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது உழைப்பு ஒரே மாதிரி நான் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு டிஃபன் கரையில் கட்டிகிட்டு போயிட்டேனா ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடணும் எல்லோரும் அப்படி பாடுபட முடியாது ஒருத்தம் பார்த்தா ஆ நைட்டு ஆறு மணிக்கு மேலே தான் லைன் போட்டுறான் ஓடுறான் ஒடியாரான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறான் வசூலுக்கு போகிறான் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு விட்டி விட்டு அந்த ஐடி கம்பெனி கேட்கவே வேணாம் அப்படி திருப்பி போட்டுருச்சு வெளிநாட்டு கண்மை இல்லையா ஆறு அப்படிங்கிறது சர்வீஸாக உழைப்பாக சர்வீஸுங்கிறது ஒரு கோர்ட்டு கூட கோர்ட்டு வழக்கு வழக்கறிஞர்கள் அப்படிங்கிறது கூட அந்த டைமிங் இருக்குது ஆனால் போலீஸுக்கும் மருத்துவத்துக்கும் அந்த டைமிங்கே கிடையாது மெடிக்கல் ஷாப்புக்கும் அந்த டைமிங் கிடையாது இதுதான் ஆறு அப்போது டைமிங் உழைப்புக்கு நேரகாலம் என்பது கிடையாது விதியினுடைய கோட்பாடுகள் உழைப்புக்கு கிடையாது அதுதான் உபயம் நிலத்தத்துவத்திலே இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதற்கு வரையற்றது கால நேரம் அற்றது என்னது உழைப்பு நம்ம அந்த வேலையை பர்ஃபெக்டாக முடிக்கணும் டைமிங் கிடையாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஜீவனம் கருமம் தொழில் பத்தாம் பாவம் இது மகர ராசி எல்லா லக்னங்களுக்கும் லக்னத்துக்கு பத்தாம் பாவங்கிறது நமக்கு வந்து அங்கேயும் காசு இருக்குது அது என்னங்க தொழில் பாவம் அப்போது நம்ம ஒரு கௌரவமாக நம்ம கௌரவமாகவோ சொந்தமாகவோ அது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கிரகங்களினுடைய சேர்க்கைகள் பார்வைகள் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை நோகாமல் சம்பாதிக்கிறோமா அந்த பத்தாம் பாவம் ஒரு சுபர் வீடுனால் கஷ்டப்படாமல் சம்பாதிப்பான் அல்லது கொஞ்சம் நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு வந்து படுத்துக்குவான் நாலாம் பாவமே பத்தாம் பாவமாக கடகம்லாம் பத்தாம் பாவமாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அல்லது பத்துலலாம் சுக்கரன் சந்திரன்லாம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு ஹப்பாடான்னு வந்து படுத்துக்குவாங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சொகுசாக அலட்டிக்காமல் சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது ஏசி கார்ல ஏசிங்களா அப்படி போயிட்டே சம்பாதிக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க இது இது மாதிரி என்ன மாதிரி நீ ஜீவனம் செய்கிற அது சரம் சரம் என்பது நில்லாமல் ஓடிக்கொண்டே இருப்பது ஒரு தொழில் என்பது சம்பாதிக்கும் கூடிய முறை என்பது சம்பாதிக்கக்கூடிய நிர்ணயம் தனவரவு என்பது ஓடிக்கொண்டே இருப்பது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நிலையானது தனஸ்தானம் மாறிக்கொண்டே இருப்பது உழைப்பு ஓடிக்கொண்டே இருப்பது தொழில் ஓடாம நின்னா அவ்வளவுதான் ஆட்டங்களை படுதா கலைங்கிற மாதிரி ஆயிரும் இன்றைக்கு உழைப்புக்கும் முக்கியமான ஆயுதத்துக்கு முக்கியமான ஒரு நாள் உழைப்பாளிகளில் உழைப்பாளிகள் நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய தொழிலுக்கு நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய முக்கியமான தினம் இன்று ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை அப்போ அதற்கு ஒரு நன்றி சொல்றோம் அவ்வளவுதான் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த பத்தாம் பாவம் ஜீவனம் நீ என்ன மாதிரி ஜீவனம் பண்ணுறியோ அதை சார்ந்து தான் உனக்கு புள்ள பிறக்கும் 
கருமபுத்திரன்னு பேர் பத்தாம் பாவத்துக்கு நீங்கள் எங்கே பாருங்க நீங்கள் அஞ்சாம் பாவத்தை பார்ப்பீங்க ஒம்பதாம் பாவத்தை பார்ப்பீங்க ஏங்க அஞ்சில் கேது இருக்குதுங்க இந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறோம் பொருத்தம் பார்க்க வருவாங்க அஞ்சாம் இடத்துல ராகு இருக்குதுங்க பையனுக்கு அஞ்சாம் இடத்துல கேது இருக்குதுங்க பிள்ளைக்கு குழந்த கிடைக்குமா குழந்தைக்கும் ராகுக்கு என்னங்க சம்மந்தம் ராகு கேது யார் தெரியுமா நான் ராகு கேது சப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கேன் வருவேன் இந்த பூச்சிகள் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு ஒரு கல்யாணம் ஆகி நாலு வருஷம் ஆயிடுது இன்றைக்கெல்லாம் வேறு முன்னோடி நான் எங்கள் தாத்தா பாட்டி எங்கள் அம்மா அப்பா காலத்தில் ஒரு புழுப்பூச்சி இருக்கா ஒரு புழுப்பூச்சி உண்டாச்சா அப்படின்னு கேட்பாங்க உண்டாகிறதுக்கு புழுப்பூச்சின்னு தான் பேர் அப்போது இந்த புழுப்பூச்சிகள் தான் உயிரை உற்பத்தி பண்ணி நம்மளுடைய முன்னோர்களை கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறது அது ராகுது அது இல்லைன்னா வேஸ்ட்டுங்க நம்ம பாடியை வேஸ்ட்டு அப்போது இந்த இடத்துல ராகு கேதுகள் அதை அதை தராமல் விடுவதற்கு காரகர்த்தாவே கிடையாது அஞ்சாம் பாவம் ஒன்பதாம் பாவம் தோற்று போனவர்களுக்கு கூட சனி பகவானும் பத்தாம் இடம் ஜீவனத்திற்கு உண்டான பத்தாம் பாவமும் சனி பகவானும் ஒருவர் ஜாதகத்தில் நன்றாக இருக்குமே ஆனால் கர்மம் கர்மம் பண்ண புத்திரன் உண்டுங்கிறான் ஜோதிடத்தில் அப்போ அதுக்கு பேர் கரும புத்திரன்மா அப்போ நீ செய்யக்கூடிய தர்மமும் நீ செய்யக்கூடிய உழைப்பும் உன்னுடைய ஜீவனமும் எந்த மாதிரி இருக்கோ அதை சார்ந்து தான் உன்னுடைய வம்சங்கள் கிடைக்குங்கிறது பத்தாம் பாவம் சொல்லுது அப்போது சரம் ஓடிக்கொண்டே இருப்பது அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் நீ 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 உழை நீ தொழில சம்பாரிச்சுட்டு இருக்கே அடுத்து இன்னொருத்தவங்க இந்த தொழில் இங்கே இருக்க அடுத்து இன்னும் அடுத்த பிரான்ச்சு அடுத்த ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கக்கூடியது பத்து அப்போம் தொழிற்சானத்தில் விட்டான் ஆ ரைட் ஏன்னா அடிக்கடி கொஞ்சம் ஆ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜீவனம் கருமம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு தான் அடுத்த ஜென்ரேஷன் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறது சனி பாவம் இப்போ நம்ம அஞ்சாம் பாவம் கெட்டு போச்சுன்னா பூர்வீகம் கெட்டு போச்சுங்க பூர்வ புண்ணியத்தில் இருக்கக்கூடாதுங்கிறாங்க பூர்வீகத்தை விற்றுட்டு வெளில போக சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க பூர்வ புண்ணிய சொல்றது சிம்மம் லக்னத்துக்கு அஞ்சு ஆனா அந்த பூர்வ புண்ணியத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய குடுப்பனையை தருவது சனி பகவான் மட்டுமே அப்போ ஒரு முன்னோர்கள் நம்ம சனி என்ன சொல்லுவோம் மூதாதையர்கள் வயதானவர்கள் இந்த முன்னோர்களுடைய சொத்து வயதானதற்கு பிறகு நம்மை கவனிக்கக்கூடிய வாரிசு இதையெல்லாம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த சனி பகவான் மட்டும் தான் கையெழுச்சிருக்காரு சனி பகவான் வந்து ஆட்ட நாயகன்ங்க எதுல ஜோதிடத்துல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய பிறப்பில் நம்மளுடைய கர்மால எல்லா ஜோசியரும் கர்மா 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 செய்வினை 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 நீங்கள் பிறந்த பிராப்தம் பிராப்தம் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க கம்ப்ளீட்டாக சனி பகவான் நம்ம சாட்சாத் நம்மளுடைய அற்புதமான ஒரு கோள் சனி பகவான் தான் பூர்வ புண்ணியத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அம்சத்தை சொல்லக்கூடிய கிரகம் சனி பகவான் மட்டுமே இனிமேல் ஐந்தாம் பாவத்தை பார்க்கும்போது சேர்ந்து சனி பகவானையும் கவனியுங்க ஒரு ஜாதகத்துக்கு ஏழரை வந்துருச்சு எட்டரை வந்துருச்சு ஒரு ஏழரை வந்தவங்க எத்தனை பேர் பில்டிங் கட்டுவாங்க வேலை செய்வாங்க தெரியுமா எங்கள் அட்டமிஷன் வந்துருச்சு ஒரு இடத்த வாங்கிடலாமான்னு பார்க்குறேன் வீட்டு ஆல்ட்ரேஷன் ஏன் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த அந்த ஒரு 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 விஷயத்தை சரிவை சரி பண்ணிக்கிற பவர் கிடைக்குதா இல்லையா இந்த அனுபவிக்கக்கூடிய பவரை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் சனி பகவான் மட்டும் அப்போ இந்த பத்து அப்படிங்கிறதுல அந்த ரகசியத்தை வச்சுருக்காங்க அப்போ ரெண்டு ஆறு பத்து ஒரு ஒரு ஜாதகத்தில் நம்ம பர்சனல் ஜாதகத்தில் நம்ம மனிதர்களுடைய ஜாதகத்தில் ரெண்டு ஆறு பத்து நீங்கள் எப்படி சம்பாதிக்க போகிறீங்க நம்ம எதில் ஜீவனம் பண்ண போகிறோம் நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம என்ன நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம இனத்த எந்த மாதிரி பாவ புண்ணியங்களை சேர்த்து வைக்க போகிறோம்னு சொல்கிறது தான் ரெண்டு ஆறு பத்து எதன் மூலிமா நமக்கு வருமானம் வருதுங்கிறது தான் ரெண்டு ஆறு பத்து ஆனால் பணபரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பதினொன்று கையில் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஜோதிடத்தில் இப்போ அதை நம்ம பார்ப்போமா எங்களுக்கு இதை விடுங்க எங்களுக்கு அதை சொல் அதுதானே முக்கியம் ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பதினொன்று சொல்லுங்கள் முதல்ல நாங்கள் அது எங்கள் சாதகத்தில் இருக்குதான்னு பார்க்குறோம் அதுதானே அப்போது இரண்டாம் இடம் என்பது அங்கேயும் காசு இருக்குது 
ஒரு லக்னத்துக்கு இரண்டாம் இடத்துல ஏதாவது ஒரு கிரகம் அட்லீஸ்ட் மாந்தியாவது இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு கிரகம் இருக்கணும் அந்த மாந்தி இருந்துச்சுன்னா நாலு பேர் அதெல்லாம் நீ வரும் காலங்களில் நான் சொல்கிறேன் சப்ஜெக்ட் அதெல்லாம் எக்கச்சக்கமாக இருக்கு இல்லையா போய்கிட்டே இருக்கும் நான் ஒரு பக்கம் ஆரம்பித்தேன்னா நேராக பைபாஸில் போக மாட்டேன் சர்வீஸ் ரோட்டில் போயிடுவேன் அதனால் வந்து நான் அப்படியே போயிட்டுருக்கேன் இப்போ மாந்திலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா குடும்பத்தை பிரிச்சிடும் நாலு பேர் குடும்பத்தோடு உட்காந்து குடும்ப நபர்கள் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது ரெண்டில் இருக்கிற மாந்தி ஆனாலும் அது கூட ஏதாவது சுபகிரகங்கள் பார்வை செய்யும் பொழுது அது மாறும் அந்த தன்மை மாறும் ஆனாலும் ஏதாவது ஒரு கிரகம் அங்கே இருக்கணும் ரெண்டாம் இடத்துல உங்களுக்கு பணம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா அந்த ரெண்டாம் பாதத்தில் இருக்கிற கிரகம்தான் எதன் மூலியமாக என்ன காரக ரீதியில் எந்த வழியாக பணம் வருங்கிறத சொல் எதுவுமே இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லைன்னா நிரந்தரமாக ஒரு வருமானத்தை எதிர்பார்க்கவே முடியாது ரெண்டாம் இடத்தை ஒரு கிரகமும் பார்க்கவில்லை என்றாலும் ரெண்டாம் அதிபதி தனஸ்தானாதிபதிகளோடு தொடர்பு இல்லை என்றாலும் ரெண்டாம் இடத்துல ஒரு கிரகமும் இல்லை என்றாலும் அவன் வருமானம் நிரந்தரமாக வராது இதை நீங்கள் நல்லா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு விதிக்கு ஒரு ரூல்க்கு நான்கு விதிகள் உண்டு இந்த நான்கு விதிகளும் சேரும்போது தான் அஞ்சு விஷயம் கூட இவன் சம்பாதிக்கலீங்கன்னு சொல்ல முடியும் நான்கு விதிகள் வரணும் ஒரே விதி அல்ல இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் ஜாதத்தில் நான் நான் சொல்கிறது ஓரளவுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அதுக்குள்ள உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜோதிடர் இல்லை என்ன மாதிரி இதில் இந்த சேனலில் பேசுகிற அனைத்து இந்த சேனலில் பேசக்கூடிய ஜோதிடர்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய குரூப் தான் எல்லாமே கொஞ்சம் அப்படி தான் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய விரிவாக்கங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பவர் உண்டு அதை நீங்கள் எந்தளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு கேட்குறீங்கிறது தான் விஷயம் நீங்கள் ஒரு கேள்வி வச்சுக்கிட்டே அழுத்தினீங்கன்னா அவங்க அந்த பதிலுக்க போக மாட்டாங்க அப் ஜாதத்தை கொடுத்துட்டு ஃப்ரீயாக விட்டீங்கன்னா அவங்களாக முடிச்சிடுவாங்க அப்படி இருக்கும் உங்கள் காசுக்கு அப்படி திருப்தியாக இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரெண்டாம் பாவங்கிறது குடும்பத்துக்கு தேவையான அது குடும்பஸ்தானம் கல்வி ஸ்தானம் சாப்பிட்ற வீடு நிலத்தத்துவம் சாப்பிட்ற வீடு அஞ்சலை பொட்டி நம்ம அரிசி பருப்பு வாங்குறோம்ல அரிசி பருப்பு வாங்குகிறோம் காய்கறி வாங்குகிறோம் அன்றாட தேவைகளை இன்றைக்கி பெட்ரோல் அடிக்கணும் இன்றைக்கி ஈஸி பண்ணணும் இன்றைக்கி கேபிளுக்கு பணம் கட்டலைன்னா பிடுங்கிட்டு போயிடுவான் இந்த மாதிரி நம்ம அன்றாட ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதற்கு உண்டான வருமானத்தை சொல்லு இன்றைக்கி சினிமா கிளம்பா ஏப்பா காசையில் பார்க்காமனு இருப்பா இன்றைக்கி சாப்பிட போகலாமா ஹோட்டலுக்கு போனால் ஆயிரம் ரூபா வரும் பேசாமல் ஏதாவது ஒரு மாவு மாவு பாக்கெட் வாங்கிட்டு வரேன் தோசையை ஊற்று சாப்பிட்டு படுக்கலாம் வேலை முடியுதா அப்போது இந்த அன்றாட நமக்கு என்ன நிலை குடும்பத்துக்கு என்ன தேவை நம்மளுடைய அம்மா அப்பா நம்மளுடைய குழந்தைகள் நம்ம உறவுகள் எல்லாமே குடும்பத்தில் இருக்கிற நபர்களுக்கு என்ன அன்றாட தேவையோ சொல்லக்கூடிய வீடு இரண்டு லக்னம் இரண்டு இரண்டாம் பாவம் தான் சொல்லும் அப்போது அடுத்தது இந்த இந்த இடத்துல ஒரு கிரகம் உட்காந்து தசன் நடத்துச்சுன்னா அன்றாட ப்ராசஸ் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் அன்றாடம் காட்சி தான் அன்றாடம் காட்சினா அன்றாடம் காட்சினா நம்ம போயிட்டு இன்றைக்கி வேலைக்கு போயிட்டு முந்நூறுரூவா வாங்கிட்டு வந்து ஐநூறுரூவா வாங்கிட்டு வந்து இன்றைக்கி சோறாக்கு அப்படி இருந்ததுங்க ஒரு காலத்தில் அன்றாடம் காட்சியாக இருக்கிறது பெரிய சிறப்பு ஏன்னு சொல்லுங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு ரசம் வச்சு வச்சு சுடு பண்ணி குடிக்கிறத விட அன்றாட அந்தந்த நேரத்துக்கு மூணு நேரம் சுட சுட சாப்பிட்றது பெஸ்ட் இல்லையா இதை தர்றது அந்த ரெண்டாம் பாவம் தாங்க சந்திரன் தான் மூணு நேரம் மூணு இடத்துல சாப்பிட்றது மூணு டேஸ்ட்டில் சாப்பிட்றது இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டாம் பாவம் தான் அதில் இன்னும் சுபகிரகங்கள் இருக்க இருக்க பழசெல்லாம் சாப்பிட முடியாது பொதுவாகவே ரிஷபத்தில் நீங்கள் உங்கள் லக்னத்துக்கு எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் ரெண்டாம் பாவம் ஆனால் ரிஷபராசியில் ஒரு சுபகிரகம் இருந்ததுனாலும் சோத்துக்கு பஞ்சமே இருக்காதுங்க சாப்பாட்டுக்கு பஞ்சமே இருக்காது தன வருவாய்க்கும் பஞ்சமே இருக்காது உங்கள் லக்னத்துக்கு ரெண்டு காலபுஷ தத்துவத்துக்கு இரண்டு ஏதாவது ஒரு சுபகிரகம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அலட்டிக்காமல் கஞ்சி குடிக்கலாம் கஞ்சி குடிக்கலாம் ரைட் அப்போது இந்த இதுக்கு தேவையான நிதி நிலையை சொல்கிறது ரெண்டாம் பாவம் சரி அஞ்சாம் பாவம் அஞ்சாம் பாவத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுடைய லக்னத்துக்கு ஐந்தாம் பாகமாக இருந்தாலும் சரி காலபுஷ தத்துவத்துக்கு ஐந்தாம் பாவம் சொல்லக்கூடிய சிம்மமாக இருந்தாலும் சரி சிம்மத்திலேயே இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய லக்னத்துக்கு ஐந்தாம் பாவமாக இருந்தாலும் சரி இந்த வீடு அந்த வீட்டில் இருக்கிற கிரகம் சொல்கிற விஷயம் நீ நம்ம நம்ம அன்றாட சாப்பிட்றோம் இல்லையா அந்த அன்றாட சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை மீறி ஒரு மந்த்லி இன்னொரு பக்கம் ஒரு பணத்தை சேமிக்கிறது நம்ம ஆசை ஏங்க நான் போகிறதுக்குள்ளே நான் என்னுடைய ஆயிலுக்குள்ளே 
நான் அந்த சம்பாரிச்சு நான் மாதம் மாதம் சம்பாதிக்கிறேங்க மா மந்த்லி இன்கம் வருதுங்க சாப்பிட்றோம் செலவு பண்ணுறோம் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு சொந்த ஊடுணும் நான் தான் வாடகை கொடுத்தே வீணாக போகிறேன் நான் ஒரு சொந்த ஊடு வசலை வாங்கி வச்சுட்டேன்னா என் பிள்ளைக்கு நாளைக்கு வாடகை அல்லது வந்து வீட்டுக்காரன் மிரட்டாமல் அவன் சொந்த வீட்லேயும் இருந்துக்கிட்டான்னா எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வீட்டை உருவாக்கி கொடுத்துட்டு போயிடணும் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது நான் பிறக்கும்போது எப்படி பிறந்தாலும் பரவாயில்லைங்க நான் சொந்த வீட்டில் சாகணுங்க எனக்குன்னு ஒரு ஒரு ஒடி மண் நம்ம என்ன மண்ணில் போய் விழுக போகிறாங்கிறத அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் ஆறடி மண் இருந்து நிற்கி அது கூட இல்லை ஒரு கைப்பிடி சாம்பல் தான் அதுவும் நம்ம சாம்பலான்னு தெரிய மாட்டேங்குது இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல அந்த ஆறடி மண் கூட இப்போ நமக்கு சொந்தம் இல்லை ஆனாலும் நமக்குன்னு சொந்தமாக ஒரு இடம் நான் சொந்த இடத்துல சாகணும் எனக்கெல்லாம் கனவு அதெல்லாம் நாற்பது வருட கனவு அதுக்காக நான் பட்ட அடிலாம் ரொம்ப அது மாதிரி கொஞ்சம் அந்த அந்த பாரம்பரியம் அல்லது என்னுடைய என்னுடைய அம்மா அப்பா என்னுடைய தாத்தா பாட்டி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க காலங்காலமாக அவங்களாம் சொத்தை வச்சுட்டு எல்லாம் ஆண்டு அனுபவிச்சு முடிச்சுட்டு நல்லா வாழ்ந்தவங்க இன்றைக்கி வீணாக போயிட்டாங்க அவங்கள ஒரு சொந்த இடத்துல உட்கார வச்சு அவங்கள ஒரு சந்தோஷமாக சொல்லும்போது மாதிரியாக இருக்குல்ல சந்தோஷமாக அவங்கள வச்சு கரை சேர்த்தணும் அவங்க நல்லபடியாக தூக்கி போடணும் சொந்த இடத்துலேருந்து தூக்கி போடணும் அதுக்கு எனக்கு ஒரு வீடு வாசல் ஒரு சொத்து சோகம் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு அவங்க ஒரு கோயில் குளம் போகிறதுக்கு அவங்க ஒரு நல்ல நாள் கட்டினால் போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு வண்டி வாங்கணும் அவ்வளோதாங்க நார்மலாக ஒரு பிள்ளைங்களுக்கு தேவையான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை நான் பிறந்த ஊரில் ஒரு சொந்த ஊடு வாசல் வாங்கி என் ஜனங்களுக்கு முன்னாடி என் மாம மச்சானுக்கு முன்னாடி என் பங்காளி அங்கே முன்னாடி ஒரு சொந்த ஊட்டில் உட்காண்டேன்னு வச்சுக்கங்களேன் நான் பொழைச்சிட்டேங்க வேறு ஒன்றுமே தேவையில்லைங்க எனக்கு எத்தனை பேர்த்துக்கு இந்த எண்ணம் இருக்கும் இதை சொல்கிறது அஞ்சாம் பாவம் இது நாலு பில்டிங் இருக்குது நாலு பில்டிங் வாடகை கூட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இதனுடைய வழி தெரியாது இதனுடைய வேதனை தெரியாது வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதனுடைய வேதனை தெரியும் அது அஞ்சாம் பாவம் சொல்லக்கூடிய அற்புதமான யோகம் அப்போது தெசா புத்தி வரணும் எந்த கிரகம் அஞ்சில் உட்காந்தாலும் சரிங்க தெசா புத்தி வரணும் அல்லது சிம்மத்தில் ஒரு கிரகம் உட்காந்து திசா புத்தி நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக தரும் அது வேணால் நமக்கு அது சிம்மம் எட்டாம் பாவமாக இருக்குதுன்னா அது ஒரு மாதிரி உருண்டு பொருண்டு தரும் ஆனால் தரும் எப்படி பயன்படுத்துகிறோங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஜோசியமே பார்க்கணும் இதை மாற்றுறதுக்கு ஜோசியம் சொல்லுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நம்மளை விட ஒரு முட்டால் நாட்டில் இல்லை அப்போலாம் பண்ணக்கூடாது வருதா அது எப்போ வருது அதை நான் எப்படி பாஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அஞ்சுங்கிறதே யதார்த்தங்க நம்பிக்கைங்க உண்மைங்க நேர்மைங்க நான் அஞ்சில் சிம்மத்தில் என்ன வச்சுருக்காங்க சிம்மம் சிம்மாசனத்தை வச்சுருக்கான் நம்மளுடைய அசோக சக்கரத்தை வச்சுருக்கான் அசோக சக்கர தலைகுணி இல்லாமா அப்போ நம்ம ஒரு ஆனஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ ஒரு நேர்மையாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு பாரம்பரியத்தை எனக்கு அப்புறம் என் சந்ததி அல்லது என் தாத்தா பாட்டி எங்கள் அப்பா அம்மா இவங்களுக்கு ஒரு சராசரி வாழ்க்கை அதிர்ஷ்டத்தை சொல்கிறது அஞ்சு பணபரத்தில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான விஷயம் இன்னொன்று இருக்கும் என்னென்னா பூர்வீகம் என் தாத்தா சொத்து ஒன்றுமே இல்லைனா அஞ்சில் ஒரு கிரகம் ஸ்ட்ராங்காக ஆட்சி பெற்றிருக்குது உச்சம் பெற்றிருக்குது அஞ்சில் ஸ்ட்ராங்காக என் தாத்தா சொத்து இருக்குது எனக்கு எங்கேங்க நான் பொழைக்கிறதுக்காக வந்தேங்க ஆசை வெளி உலகத்தை சுற்றி பார்க்கணுங்கிறக்காக வந்தேங்க நான் படிப்புக்காக வெளியில் வந்தேங்க வெளிநாடு வந்தேனுங்க ஜாலியாக அஞ்சு கலைகள்லாம் நிறைய இருக்குது சிம்மத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆய கலைகள் அறுபத்தி நாளும் இருக்குது நான் அந்த மாதிரி மீடியாவுக்கு போனேங்க ஃபோட்டோவுக்கு போனேங்க வெளிநாடு கற்றுக்க போனேங்க எத்தனையோ எதுக்கோ வெளில போனேன் ஆனால் எனக்கு பூர்வீகம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க இன்றைக்கி என் ஊரில் போய் கேட்டு பாருங்கள் சொல்கிறோமா அஞ்சு அதனுடைய வலிமையை பொறுத்து நம்மளுடைய ஆசைகள் நம்மளுடைய ஆசை ஆத்மார்த்தமான ஆசை நியாயமான ஆசை உண்மையான ஆசை உரிமையான ஆசை அஞ்சு எட்டு எட்டுக்கு போவோம் பணபரத்தில் முக்கியம் நீங்கள் இப்போ நான் ஏன் இதை இவ்வளோ விளக்கமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு தனஸ்தானம் காசு பணம் பொருளாதாரம் எனக்கு இருக்கா எனக்கு கோடி கணக்கில் பணம் வருமா நான் நாளைக்கு லட்சாதிபதி ஆயிடுவேனா நான் கோடீஸ்வரன் ஆயிடுவேனா என் ஜாதகத்தில் அது இருக்குதா அரசாங்க வேலை கிடைக்குமா இந்த ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பதினொன்றுன்னு பணபரஸ்தானத்தை எப்படியெல்லாம் பிரித்து கையில் கொடுத்துருக்காங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்குலாம் அந்த கேள்வியே வராது கேள்வியே வராது இந்த பதிவு எனக்கு கிளைண்ட்டு நிறையா வர்றதுக்கு நான் சம்பாதிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய மைண்டை கன்ஃபியூஷன் பண்ணுறதெல்லாம் இல்லை காலபுருஷ தத்துவத்தில் பாரம்பரியத்தில் இந்த பனிரெண்டு ராசிகளுக்குள்ளே கட்
இதுதாங்க உண்மையான ஜோதிடம் தலைப்பே யோகங்களை கொடுக்கக்கூடிய உண்மையான ஜோதிட ரகசியம் தான் கொடுத்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் தலைப்பு அப்போ அந்த அந்த உண்மையை சொல்லணுமா இல்லையா லக்னத்தை சூரியனா சொன்னலாம் அப்போ பாரம்பரியம் எப்படி பேசுதுன்னு பார்த்தீங்களா யதார்த்தம் எப்படி பேசுதுன்னு பார்த்தீங்களா அதுதான் பேசுது எங்கிட்ட இது ஒரு விஷயம் சரி இப்போ இந்த அஞ்சுங்களை விட்டுட்டோம் அடுத்த எட்டுக்கு போவோம் எட்டுங்கிறது எட்டு பொதுவாக விபரீத ராஜ யோகத்தில் உள்ளவர் அதிர்ஷ்டத்தில் உள்ளவர் இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டு பணம் எப்படி வருதுன்னு சொல்லும் அஞ்சு நம்ம ஆசைப்பட்டு நமக்கு தேவையானதை கட்டமைப்போடு அமைத்து கொள்வது என்பது உரிமையோடு அமைத்து கொள்வது என்பது எட்டு நம்ம இஷ்டப்பட்டாலாம் வராது அது இஷ்டப்படும் அதுக்கு பேர் தான் அதிர்ஷ்டம்னு வச்சுருக்கோம் எட்டுங்கிறது அதிர்ஷ்டம் அது இஷ்டப்பட்டு நம்மக்கிட்ட வந்துச்சுன்னா அதை தடுக்கவும் முடியாது ஏன்னு கேட்கவும் முடியாது அது போனாலும் அதை தடுக்கவும் முடியாது நிறுத்துறதுக்கு எந்த கொம்பனாலையும் முடியாது உயிரே போவது எட்டு ஆயுள் தானே எவனாலையாவது பிடிச்சிக்க முடியுமா முடியாது அந்த உயிர் வாழ்வதற்கு ஒரு அமைப்பு இருந்தால் தான் யாராவது ஒருத்தர் அந்த நேரத்தில் காப்பாற்றுவோம் இல்லையா அப்போ அந்த எட்டு என்பது அதுவாக இஷ்டப்பட்டு தரக்கூடிய அதிர்ஷ்டம் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் மேலோட்டமாக இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி உள்ள போய் சொல்லணும்னா பூர்வ புண்ணியத்துக்கு அது சொத்து நம்ம பிள்ளைக்கு அது சுகஸ்தானம் அஞ்சாம் பாவத்துக்கு நாலாம் பாவம் எட்டுங்கிறது நீங்கள் எட்டு விபத்து கண்டம் ஆயுள் குற்றம் அவமானம் இல்லிகள் ரண வேதனை பலிபீடம் இன்சூரன்ஸு விபத்து காப்பீடு இதுதான் வந்து அதுக்குள்ள தான் இருக்குது அதுதான் உண்மை ஆனாலும் புத்திர பாக்கியத்துக்கு அது சுகஸ்தான் பையனுக்கு சொத்தும் ஒழுங்காக போகுதான்னு பார்த்தோம்னா எட்டாம் பாவம் கெடக்கூடாது யாருக்குமே எட்டாம் பாவம் கெடக்கூடாது எட்டாம் பாவம் கெட்டா கெட்டா மீன்ஸ் எட்டாம் இடத்துல பாவகிரகங்கள் இருப்பது எட்டாம் இடம் திதி சூன்யம் ஆவது எட்டாம் இடம் பாதகாதிபதி தொடர்பு பெறுவது எட்டாம் இடம் எட்டாம் இடத்துக்கு இன்னொரு பாவிகளுடைய தொடர்பு ஏற்படுத்துவது எட்டாம் பாவம் போய் அஸ்தங்கம் பெறுவது எட்டாம் பாவகம் பாதகாதிபதியினுடைய சார தொடர்பு இணைவு ஆவது நிறைய இருக்கு ரூல் நிறைய இருக்கு இது கிடக்கூடாது அப்போ எட்டு பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு அல்லது ஒரு சுபக்கிரக பார்வை அப்படி இருந்துச்சு குருவார்வையிலே இருந்துச்சுன்னா கேட்கவே வேண்டியதில்லை அப்போ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம நம்ம சம்பாரிச்சு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இந்த அஞ்சு ஆத்மார்த்தமாக பிள்ளைக்கு ஒரு வீடு வந்து சம்பாதிக்கும் படிக்க வச்சு அவனை ஒரு நிலையாக ஒரு நிலையான வருமானத்தை கொண்டு போயிட்டுனாங்க என்னையாண்ட கூலி வேலை செய்யாமல் என் பையன் ஆனஸ்ட்டாக ஒரு ஒரு இடத்துல நல்லா சம்பாரிச்சான்னா அதுவே எனக்கு போதுங்க நம்ம சொல்கிறோமே இல்லையா அப்போ நம்ம கஷ்டப்பட்டு கடனை வாங்கி பிள்ளைய படிக்க வைக்கிறோம் அஞ்சு அவன் அவனுக்கு அந்த எட்டு நல்லா இருந்ததுன்னா அவன் சம்பாரிச்சு நம்ம சாகிறதுக்குள்ள நம்ம லக்னத்துக்கு அது என்னங்க ஆயில் நம்ம சாகிறதுக்குள்ள அவன் சம்பாரிச்சு நமக்கு ஒரு நல்ல தரமான வாழ்க்கையை கொடுத்துருத்தாங்க நம்ம சாகும் இதை சொல்கிறது தாங்க எட்டு இன்னொன்று பணத்தை பணம் சேமிப்பது பத்து ரூபா சம்பாதிக்கிறோம் வச்சுருக்கோம் ஒரு லாட்ரி சீட்டு வாங்குகிறோம் அது பத்து லட்ச ரூபா திடீர்னு விழுகும் ஒரு லட்ச ரூபா திடீர்னு விழுகும் எதிர்பாராத பணம் ரேஸு ஷேர் மார்க்கெட்டு இப்போ நம்ம விபத்து காப்பீடு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் அதான் விபரீத ராஜயோகம்னா ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது நமக்கு நம்ம பிள்ளைக்கு பத்து லட்ச ரூபா வரும் நம்ம போய் சேர்ந்துருவோம் அது வேறு விஷயம் நம்ம பிள்ளைக்கு பத்து லட்ச ரூபா வரும் ஏன் நம்ம போட்டு வச்சுருந்தோம்னா நம்ம பிள்ளைக்கு அது முதலாக வரும் எங்கள் அப்பா உயிரோடு இருக்கும்போது எனக்கு எதுவும் தரல ஆனால் அவர் செத்ததுக்கப்புறம் இந்த இன்சூரன்ஸ் பணம் வந்துச்சு நல்லா கா இப்போ ஒரு விளம்பரம் போட்டுட்ருக்கேன்ல ஏங்க நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும்போது தான் எங்களுக்கு எதுவுமே செய்யலை ஒரு இன்சூரன்ஸ் காப்பீடு போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் செத்ததுக்கப்புறம் நானும் என் பிள்ளைகளும் நல்லா இருந்திருப்போம்லான்னு ஒரு விளம்பரம் வந்துகிட்டே இருக்குது பார்த்திங்களா இதை சொல்கிறது தான் எட்டு அப்போது இது நம்மளால் முடியலைனாலும் நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு அது பெரிய ஒரு வசதி வாய்ப்புகளை தரக்கூடிய அமைப்பு அப்படின்னா எட்டு அது மட்டுமா பினாமி எட்டு பினாமின்னு என்னங்க இப்போது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வருமானங்கள் வருது நான் வீடு வச அமைச்சிட்டேன் சொத்து சுகம் வாங்கிட்டேன் காடு வசதி கா காரு வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாம் வந்துருச்சு ஓகே லக்ஸரியான ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கேன் இதுக்கப்புறம் வர்ற காசை என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கும்போது பினாமி என் பையன் பேருக்கு ரெண்டு சொத்து என் மருமக பேருக்கு ஒரு பத்து பவுனு ஒரு நூறு பவுனு என் மக பேருக்கு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டு இப்படி வாங்குறமா இல்லையா பின்னாமி நான் சம்பாரித்த பிறகு என்னுடைய மற்றவர்களுக்கு என் காசை தருவது எட்டு 
நம்ம தருவது மட்டுமல்ல நமக்கு ஒருத்தர் எழுதி வைக்கிறதும் அதுதான் எட்டு தான் எப்படி ஒரு ஒரு அரசு அதிகாரிகள் ஒரு அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் யாரோ இருக்கட்டும் அவனுடைய சொத்த அல்லது அளவுக்கு மீறியதை இந்தா நீ வச்சுக்கோ என்னோட அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் சும்மா கிடக்குது இந்தா நீ உழுதுக்கோ நீ உழுது சம்பாரிச்சு அதை பராமரிச்சு மட்டும் வச்சுக்கோ போதும் ஒரு எஸ்டேட் இருக்குது எஸ்டேட்டை வாங்கி போட்டு வந்துடுறான் வெளிநாடு போயிடுறான் வீட்டை கட்டிட்டு நான் வர வரைக்கும் நீ இதை பார்த்துக்கோ கொடுக்குறேன்னா அப்போ இது பின்னாமி அந்த வீடு நம்மளுதில்ல அந்த எஸ்டேட் நம்மளுதில்ல அந்த அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் நம்மளுதில்ல ஆனால் அந்த நிலத்தை ஆண்டு ஆண்டு கொண்டு இருப்பதற்கு நமக்கு அனுமதி தரப்படுகிறது இதுதான் எட்டு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாத்தம் பாட்டெல்லாம் நெ நிஜமாக எனக்கு நிறையாவே நாங்கள் கிராமத்தில் நான் ஒரு உடக்கா முட்டையிடாத காட்டில் தான் வாழ்ந்தேன் எங்கள் அம்மா ஊர் தாய்மாமன்ட்ட தான் வளர்ந்தேன் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடக்கா கூட முட்டுடாது அந்த அளவுக்கு வரக்காடு அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜென்ரேஷன் நான் சின்ன பிள்ளை இருக்கும்போது எங்கள் தாத்தெல்லாம் பழைய கிழிஞ்ச வேட்டி பழைய வேட்டி புது வேட்டி கட்டி நான் பார்த்ததே இல்லைங்க எங்கள் தாத்தன்லாம் எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மாச்சியோட எங்கள் எங்கள் அம்மாச்சியோட கணவன்மார்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பச்சி எங்கள் அப்பச்சியோட சொந்த பந்தங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வேட்டியே கட்ட மாட்டாங்க இன்றைக்கி எத்தனை ட்ரெஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படி உங்காமல் திங்காமல் அந்த தோட்டத்தை அந்த காட்டை அந்த காடுகரையை அப்படி காப்பாற்றி வச்சுருந்தாங்க இன்றைக்கி எட்டு எப்படி வேலை செய்யுது இது பினாமி இன்றைக்கி நம்ம பிள்ளைக்கு அது நாள் இல்லை இந்த பழைய காடு ஒன்று எங்கள் தாத்தன் காடு எங்கள் அம்மாவுடைய தாத்தன் அந்த சொத்து அங்கே கிடக்குதுங்க வீணாக கிடக்குதுங்க ஒன்றுக்கு உதவாமல் கிடக்குதுங்க அது எப்போ விற்கும்னு சொல்லுங்கள் அது எவ்வளோக்கு விற்கும்னு சொல்லுங்கள் ரேட் வருமான்னு சொல்லுங்கள் எப்படி எவன் உங்காமல் திங்காமல் வேட்டியை புழிஞ்சு புழிஞ்சு கட்டி அந்த சொத்தை காப்பாற்றி அந்த அந்த பூமியை அழகாக விற்று காசாக்கிட்டு டவுனில் வந்து ஒரு அடுக்கு மாடி வீட்டை கட்டிட்டு ஃபைனான்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு காரை வாங்கிட்டு ஏசியில் உட்காந்துட்டு உழைக்கிறவனுக்கு தான் அருமதி அப்போது இது பினாமி இது எட்டு நம்மளுடைய தாத்தன் இப்போ நீங்கள் அஞ்சு நம்ம புத்திர பாகியம் புத்திர பாகியம் அஞ்சு தாத்தா அப்போ தாத்தாவுடைய சொத்து நாலு தாத்தாவுடைய சொத்து நாலு என்னது எட்டு தாத்தா அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அவருடைய சொத்து எட்டு நம்ம பையன் பையனுக்கு சொத்து நா எட்டு நமக்கு அது ஆயில் அப்போது இந்த எட்டாம் மாதத்தில் சுபகரம் இருந்ததுன்னா எங்கேயோ கிடக்கிற திடீர்னு ஏதாவது ஒரு காடு எப்போ அவங்களுக்குலாம் அதில் பங்கு இருக்குது வந்து ஒரு கையெழுத்து போட்டு ஒரு முப்பது லட்ச ரூபாய் வாங்கிட்டு போகமா திடீர்னு எட்டாம் மாதத்தில் ஒரு கிரகம் உட்காந்து வேலை செஞ்சதுன்னா அது பூர புண்ணியத்துக்கு உண்டான கிரகங்கள் சம்மந்தப்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கங்க அஞ்சு ஒம்பதுலாம் சம்மந்தப்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கங்க இது எங்கேன்னு தெரியல உங்கள் பேரெல்லாம் உள்ளே வருதுப்பா வந்து காசை வாங்கிட்டு கையெழுத்து போட்டு போங்கப்பா அம்மா இப்போ நம்ம எதிர்பாராமல் ஒரு சொத்து இதெல்லாம் நிறைய நான் பார்த்துருக்கேங்க நிறைய வந்திருக்குது ஜோதிடத்தில் அப்போது இதெல்லாம் எதிர்பாராத சொத்துக்கள் நமக்கு பினாமியாக வருவது எட்டு எவனோ அடுத்த நிறையா சம்பாரித்து நம்ம பேரில் எழுதி வச்சுட்டு அது நமக்கு நமக்கு அந்த சொத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லை நம்ம வேணால் சுற்றிக்கிட்டு வேணால் இருக்கலாம் அந்த காட்டுக்குள்ள அதுக்கப்புறம் நம்மளை கையெழுத்து போட சொல்லி வாங்கிட்டு போயிட்டுவோம் ஆனால் நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் கோடிக்கணக்கில் சொத்து நம்ம மேல் பதியப்பட்டு இருக்கும் இதுதான் பினாமி இதுவும் எட்டு அப்போது இருக்குது உன்னால் அனுபவிக்க முடியாமல் போகுதா அல்லது அனுபவிக்கிறதுக்கு இல்லை ஆனால் நிறைய இருக்குது ரெண்டு விதம் இருக்குது இது சொல்வது எட்டு ஓகேங்களா இப்போது பதினொன்றுக்கு போவோம் இதனால் பிரச்சனையும் இருக்குது விபரீத ராஜயோகம்னா இதனால் பிரச்சனையும் இருக்குது பிரச்சனைங்கிறது எங்கேயுமே இல்லாமல் இல்லை ஒரு நான் இப்போ நான் நான் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக நூறு சதவீதம் நல்ல மனுஷனா நான் நூறு சதவீதம் நல்ல மனுஷியா ரெண்டும் கலந்தது தான் அப்போது யார் எந்த நேரத்தில் என்னை நல்லவளாக கொண்டாடுறாங்களோ அவங்களுக்கு நான் நல்லவ யார் என்னைய பிரச்சனைக்கு தகுந்தவளாக பார்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கு நான் பிரச்சனைக்கு தகுந்தவ பொல்லாதவளாக யார் பார்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கு நான் பொல்லாதவ இதுதானே அப்போ அந்த பாவம் அந்த கிரகம் நம்ம எவ்வாறு கொண்டுட்டு போகிறோமோ அது மாதிரி வேலை செய்யும் இவ்வளோதான் அந்த எட்டு பதினொன்றுக்கு போயிடுவோம் ஏன் டைம் வச்சா இப்போதான் முந்நூறு பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் நம்பர்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க நம்பர் மறுபடியும் போர்டில் கேட்காமல் தெரியுது நைன் ஃபைவ் நைன் செவன் ஃபைவ் த்ரீ நைன் செவன் த்ரீ ஒன் நான் பின் பண்ணியிருக்கோம் சேட்டில் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ பதினொன்று பதினொன்று அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 
இது பனபரத்துலேயும் வரும் உபஜயஸ்தானத்துலேயும் வரும் உபஜயஸ்தானத்துக்கு நான் உங்களுக்கு அடுத்த டாபிக் வச்சுருக்கேன் இன்னும் அடுத்த இதில் வச்சுருக்கேன் அந்த உபஜயஸ்தானம் பேசும்போது இன்னும் அற்புதமாக இருக்கும் பத்து பதினொன்றோட சேர்த்து பேசுகிறது அது இன்னும் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஆனால் இந்த பனபரத்தில் இருக்கிற பதினொன்று அப்படிங்கும்போது இந்த காசு எதை சார்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலபுஷ தத்துவப்படி இது கும்பத்தை சொல்லும் காலபுஷ தத்துவப்படி கும்பம் கும்பம்னாலே ரகசியம் தானே நீங்கள் அந்த காலத்தில் பார்த்துருக்கீங்களா இன்றைக்கி பேங்க்கு டெபாசிட்டு இன்றைக்கி வந்து ஷேர் மார்க்கெட் இன்றைக்கி அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே எக்கச்சக்கமான கேட்டகிரி இருக்குது பணத்தை பதுக்கி வைக்கிறதுக்கு பல விஷயங்கள் பணத்தை பல மடங்கு ஆக்குவதற்கு அதாவது கருப்பு பணம் கருப்பு பணம்னால் அதுதான் இது கும்பம் சனியினுடைய வீடு மட்டுமல்ல ராகுக்கு சரி பங்கு உண்டு அந்த வீட்டில் சனிக்கும் ராகுக்கும் சரி பகுதி உண்டு அங்கே தான் அதனால தான் சதய நட்சத்திரத்தை வச்சுருக்காங்க அப்போது இ இந்த மகரத்தில் இருக்கிற சனி முழுக்க முழுக்க ஊதாவினுடைய கதிர்வீச்சு ஆனால் கும்பத்தில் இருக்கிற சனி வேறு மாதிரி மாறும் சனி நீளமும் சில்வரும் கலந்தா என்ன காம்பினேஷன் அந்த காம்பினேஷன் வரும் அங்கே நெகப்பாலிஸ் வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு கோட்டிங் கொடுக்குறாங்கல்ல கிளேர் அடிக்க அந்த மாதிரி அந்த கலரிங் அப்படி ஒரு கலரிங் பள்ள 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 பலன் இருக்கும்ல அப்படி அப்போது அதனுடைய செட்டப் செட்டாப் பாக்ஸ் தான் அது அப்போது பதுக்கப்பட்ட மூடி வைக்கப்பட்ட அப்படின்னா கும்பந்தான் இதில் ஒரு அற்புதமான இன்னொரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா பதினொன்று என்பது ஒரு இரண்டாம் அதிபதி ஐந்தாம் அதிபதி இந்த எட்டாம் அதிபதி இவங்க மூணு பேரும் காசு பணத்தை வச்சுருக்கிறவங்க தானே இவங்க யார் வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்து தசாபதி நடத்தினாங்க அப்படின்னாலும் சூப்பராக இருக்கும் என்ன அதில் இருக்கிற விஷயம்னா அந்த காலம் நமக்கு வர வேண்டும் அதுக்கு நம்ம புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அதை உணரணும் எவன் ஒருத்தன் நான் தான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பிறப்பால் அவன் பிச்சைக்காரனாக வயிற்றுல பிறந்திருந்தாலும் அதை பற்றி கவலையே இல்லை இந்த பணபரம்ங்கிற ஒரு விஷயம் உபஜயஸ்தானங்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்து தசாபுத்தி வந்ததுன்னா ஒரு கேந்திராதிபதிகள் திரிகோணாதிபதிகள் செய்யக்கூடிய செய்யாத வேலைகளை கூட செய்ய மறந்த செய்ய அனுமதி இல்லாத போதும் கூட இந்த உபஜயஸ்தானாதிபதிகள் அள்ளி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு லக்னத்துக்கு ஆனால் பாதகம்னு ஒரு பேரை வச்சுருக்கான் எதுக்கு அந்த பெயரையும் புகழையும் நீ வெளியில் காட்டி அலப்புற பண்ணினா சாப்டர் க்ளோஸ் அப்போது அங்கே அடக்கி வாசிக்கணும் அதுதான் சனியராகும் எதற்கு பதுக்கப்பட்டது புதைக்கப்பட்டது அப்படின்னு ஏன் அந்த இடத்துல சொல்கிறோம் கருப்பு பணத்தை பற்றி தெரிஞ்சுன்னா என்ன ஆகுங்க ஹவாலால் தீக்குண்டி உள்ளே வச்சுருவோம் இல்லையா அதனால தான் இன்றைக்கி சுவிஸ் பேங்கில் எக்கச்சக்கமாக முடங்கி கிடக்குது வருது ராகு வருது அடுத்து அங்கே தானே வருது தெரியும் என்ன வேடிக்கை நடக்க போகுதுன்னு இதெல்லாம் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் கேள்வி பதில் நேரங்களில் ஆனால் அடுத்து வர இருக்குது இன்னும் அடுத்தடுத்து உங்களோட தொடர்பில் தான் இருக்க போகிறேன் அப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா கோட்சாரத்தில் ஒவ்வொரு லக்னங்களுக்கும் சனி வரும் பொழுது ஒவ்வொரு லக்னங்களுக்கு ராகு வரும்போது அந்த இடத்த அப்படியே நொ நொங்கு எடுத்துருவோம் அதெல்லாம் இப்போ ராகு மத குருமார்கள்ங்கிற இடத்துல கோயிலினுடைய சொத்துக்கள் அப்படிங்கிற இடத்துலலாம் கோவில் ஒன்பது சொத்து நாலாம் பாவம் பன்னெண்டு அப்போ இந்த பன்னெண்டாம் இடம் மீனத்தில் ராகு இப்போ வந்து உக்காந்துருக்கிறது கோவில் சொத்துக்களையெல்லாம் மீட்பதற்காக போராடிட்டு இருக்காங்க பிரச்சனை நடந்துகிட்ருக்கு அதுக்கு ஒரு முடிவு ராகு பயிற்சியப்போ கிடைக்கும் இப்படியெல்லாம் நிறைய விஷயம் இருக்குது அப்போ அந்த ராகு அந்த வீட்டில் அப்போ பதுக்கப்பட்டது வெளியில் காட்டக்கூடாது எந்த அளவுக்கு அதாவது நம்ம ஒரு பாட்டு இருக்கு இல்லையா பனை பதவி வரும்போது பணமும் பதவியும் வரும்போது பணிவு வர வேண்டும் தோலான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ எந்த அளவுக்கு நமக்கு பொருளாதாரமும் பணமும் அந்த இறையருள் பரம்பொருள் நமக்கு தருகிறதோ அந்த அளவுக்கு நம்மிடம் பணிவும் பக்குவமும் நாகரீகமும் வளர்ந்துருக்கும் அங்கே தலகால் புரியாமல் நம்ம எகர்றது தப்புன்னு போடணும் இப்போ தோற அடி அடிச்சு குளிக்கல தூக்கி போட்ட முடிய அட்ரஸ்லாம் பண்ணிடும் இதுதான் இன்றைக்கி நடக்குது நீங்கள் யாரையுமே கடவுளே அவனை கேளு இந்த அநியாயம் பண்ணுறான் எல்லாத்தையும் கேட்கும் எல்லா கொடுத்த கிரகமே கவனித்து கொண்டு தான் இருக்கும் எது கொடுக்குதோ அது பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் கொடுக்குறவனை பார்க்குதுங்க நாங்களாம் வா கஞ்சிக்கு இல்லாமல் உட்காந்துருக்கோம் நாங்களாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு பிரச்சனையை தீர்க்க முடியாமல் இருக்கோம் எங்களையெல்லாம் பார்க்க மாட்டாரா கண்டிப்பாக பார்ப்பார் ஒரு திசாபுத்தி பிரச்சனையை தருகிறது என்றால் 
அதற்கு அடுத்த திசா புத்தி அதற்கு தீர்வை தரும் என்ன கால அளவு அது ரொம்ப முக்கியம் பெரிய திசா புத்தியாக இருந்தால் பெரிய பிரச்சனை சின்ன திசா புத்தியாக இருந்தால் சின்ன பிரச்சனை அது வரைக்கும் பொறுமையாக நம்ம அந்த காலத்தை கிடக்கணும் பொறுமையாக காலத்தை கிடக்கணும் கடக்கிறது தான் பரிகாரம் அந்த கடக்கிறது பரிகாரம்னாலும் இல்லை இல்லை எனக்கு இப்போவே தீரணும் இன்றைக்கே தீரணும் அதுக்கு நம்ம குடுப்பனை பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா குடுப்பனை இருந்தால் நம்ம ஏன் இத்தனை ஜோசி எட்டு இத்தனை கோயிலுக்கு போகணும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒன்னைந்து ஒன்பது வலுத்தவர்கள் பணங்கள் பணபரஸ்தானங்கள் உபஜயஸ்தானங்கள் வலுத்தவர்கள் நிற்பதற்கு நேரம் இருக்காது அவன் எந்த கோயிலுக்கு போகிறோம் என்ன புண்ணியம் என்ன புண்ணியம் செய்யணுங்க என்ன தோஷம் இந்த தோஷம் ஒன்று கிடையாதா இருக்குது நேரம் கொடுக்குது அவன் எப்படி பயன்படுத்துகிறான் என்பதை வைத்துத்தான் அது எவ்வளவு நிலையானது என்பது தீர்மானிக்கப்படுகிறது கஷ்டமும் சரி அதிர்ஷ்டமும் சரி அப்போ அந்த பதினொன்று பதினொன்னில் இருக்கிற பொருளாதாரம் பார்த்தீங்களா நான் டாபிக் மாதிரி போயிட்டு பார்த்தீங்களா பதினொன்றாம் இடம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் எதை சார்ந்ததுன்னா நமக்கானது ரெண்டு நம் சந்ததிகளுக்கானது ஆசைக்கு தகுந்தது ஐந்து எதிர்பாராத வரவு என்பது எட்டு பதினொன்று என்பது நமக்கு மிஞ்சி தான தர்மங்கள் நீங்கள் ஒரு கோயிலில் ஒரு ஃபேன் மாட்டியிருக்கும் ஒரு ஃபேன் மாட்டியிருப்பான் உபயம் பட்டிருப்பானா உப ஜயம் என்றால் என்ன அர்ப்பணிப்பு அப்போது உபஜயம் அப்படிங்கும்போது உபஜயஸ்தானம் என்பது அவர்களுக்கு நாம் இனாமாக தருவது அப்போது ஒரு பொது காரியங்கள் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு நாட்டு நலனுக்கு நம் ஊர் நலனுக்கு நீ நம்ம ஒரு தலைவராக இருந்து நாலு மனுஷனுக்கு நல்லது செஞ்சுட்டு போகிறேன்னா நாலு பிள்ளைகளை படிக்க வச்சுட்டு போகிறேன் வெண்ணு மோசமாக போச்சு நான் நிறைய சம்பாதிக்கிறேன் எனக்கு வருது ட்ரஸ்ட் மொழி மழை வருது ட்ரஸ்ட் என்பது ஐந்து ட்ரஸ்ட் நிறுவனங்கள் என்பது ஐந்து அதனுடைய வெற்றி என்பது பதினொன்று அதை அபரிமிதமாக ஏற்பது பதினொன்று அப்போது ஒரு வருமானம் பல்லாம் மடங்காக வருகிறது என்னும்போது அதை வைப்பதற்கான ஏன் அதை பதுக்கணும் ஏன் அதை மூடி வைக்கணும் ஏன் அதை புதச்சி அன்றைக்கெல்லாம் மண்பானையில் புதச்சி வச்சுருப்பான் சோளக்குலி அங்கங்கே இப்போலாம் அஸ்தி வரம் தோண்டும்போது உள்ளே பானையிலேருந்து தங்கம் வருது காசு வருது ஓட்ட காசு வரும் இதெல்லாம் என்ன அவர்கள் சேமித்து வைத்துக்கூடிய இடம் மண்ணுக்குள்ளே அதுதான் பதினொன்று கும்பம் கும்பம் மூடி வைக்கப்பட்டது அப்போது ஏன் நம்ம போய் பதுக்கி வைக்கணும் நம்ம க பணம் இருக்குது நான் இன்றைக்கி ஊரில் தலைவராக இருக்கேன் ஒரு குளத்தை கட்டு ஒரு ஸ்கூலை கட்டு நம்ம ஸ்கூல் ஊர் ஸ்கூல் இடிஞ்சு கிடக்குது என் சொந்த பணத்தில் கட்டு ஒரு நாலு வயசானவங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்த்துக்கு சோறு போடலாம் ஊருக்குள்ள நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் எனக்கு முன்னாடியெலாம் சொல்லுவாங்க ஜமீன் வீடு ஊருக்குள்ளே பெரிய வீடு போனால் எந்த நேரமும் அடுப்பஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் சாப்பிட்டு வரலாம் போனால் எந்த நேரமும் காப்பி வஞ்சிட்டு இருக்கும் போனால் எந்த நேரமும் மோ கொடுப்பாங்க சொல்லியிருப்பம்மா கேட்டிருக்கேம்மா அப்போ ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு சேரும் பத்து பேர்த்துக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கும் ஊராக இருந்தால் சரி இதை தான் ஒரு சமுதாய கூடத்தை கட்டு ஒரு அன்னதான சத்திரத்தை கட்டு வருதா அப்போ அந்த அன்னதான சத்திரங்கள் ஆகட்டும் ஒரு குளங்கள் ஆகட்டும் ஒரு ஏரிகள் ஆகட்டும் ஒரு பள்ளிக்கூடங்களாகட்டும் ஒரு நிறுவனங்களாகட்டும் அதை நிர்வாகிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒருத்தனுக்கு காசு இருக்குது அப்படின்னா பதினொன்று வேலை செய்கிறது பதினொன்றில் ஒரு கிரகம் இருந்து வேலை செஞ்சால் பதினொன்றாம் அதிபதி திசை நடத்தும் போதும் சரி லக்னத்துக்கு பதினொன்றாம் இருந்தாலும் சரி கும்பத்தில் ஒரு கிரகம் உட்கார்ந்து திசை நடத்தினாலும் சரி அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கும் ஆனால் நீ அதை பதுக்கிறியா அதை கொடுக்குறியா அப்படிங்கிறத கவனிக்கும் கொடுத்தண்ணா இதனுடைய இந்த பதினொன்றாம் இடத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு எங்கே நேர சந்ததி வரும் அப்போது நீ செய்கிற புண்ணிய காலங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக கல்வெட்டில் பதிக்கப்பட்டு இருக்கும் ஒரு நல்ல மனுஷன் ஊருக்குள்ளே வாழ்கிறான் இந்த ஏரியாவை அவன் தான் சரி பண்ணுனான் இந்த ஏரியா பூரா அவருடைய சொத்து பேர் வைக்கிறாங்களா அருமையாக ஒரு பேர் வைக்கிறாங்கள தாத்தம் பேர் வைக்கிறாங்கள குப்பன கவுண்டர் தெரு ராமசாமி தெரு வீரப்பன் தெரு வைக்கிறாங்களா மணிமேகலை தெருன்னு எங்கேயாவது உருவாக்க முடியுமான்னு பார்க்குறேன் அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு பேரில் ஒரு தெரு இருக்குது ஏன் பாரதியார் தெரு வைக்கிறாங்க ஏன் பாரதியார் தெரு வைக்கிறாங்க அண்ணா நகர் எதுக்கு வைக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் 
அந்த ஊருக்காக ஏதோ ஒன்று அந்த மக்களுக்காக ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அவன் மன கட்டிருக்கான் அதனால தான் அவன் பேர் நினச்சிருக்கு இது பார்த்துருங்க அவங்களே மூடி வச்சுட்டு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் வேறு பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் மூடி வச்சுருக்கிறது தெரியாது எடுக்கவும் முடியாது அவன் அந்த காசை அந்த டெபாசிட்டை அவன் கண்டுபிடிச்சி போய் எடுக்கிறதுக்குள்ள அவனும் போயிடுவான் அவன் சந்ததியும் போயிடும் மூணு தலைமுறைக்கு அப்புறம் அது இருக்கிறது யாருதுன்னே தெரியாது அப்போ நம்ம இப்படி சம்பாரிச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் பதினொன்று அந்தளவுக்கு தருமா முதல்ல அதை சொல்லுங்க முதல்ல உபதேக ஸ்தானத்தில் பதினொன்றில் ஒரு கிரகம் இருக்குதுன்னா லக்னத்துக்கு பதினொன்றாம் இருந்தாலும் சரி கும்பத்தில் பதினொன்றாம் சரி அச்சு விடுற கிரகம் இருக்குது தசாபுத்தி நடத்துது கொடுக்குமா கொடுக்கும் பத்திரம் போட்டு தர்றேன் கொடுக்கும் அதை நீங்கள் செயல்படுத்தக்கூடியது வெளி ஜனங்களுக்கும் பொது ஜனங்களுக்கும் ஆட்பட்ட சொத்தாக இருக்குமே ஆனால் உங்களுடைய பாரம்பரியம் பேசிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு கொடுக்குது பண வரம் எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா பண வரம் அப்போ ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பதினொன்று ஒரு மனுஷனுடைய செல்வத்தை தனத்தை பொருளாதாரத்தை அற்புதமாக நிலைநாட்டக்கூடிய அமைப்பு அப்படின்னா இந்த பணபரஸ்தானம் சூப்பராக ஒரு மனுஷனுக்கு வேலை செய்யும் யார் யார் ஜாதகத்தில் இருக்குது யார் யார் ஜாதகத்தில் அது வேலை செய்யுது பதினொன்றாம் அதிபதி தன் ஸ்தானத்துக்கு எட்டுக்கு போகிறது பதினொன்றாம் அதிபதி தன் ஸ்தானத்துக்கு ஆறுக்கு போகிறது அடுத்த ஒருத்தன் கட்டி பதினொன்றாம் அதிபதி தன் ஸ்தானத்துக்கு எட்டுக்கு போகுதுன்னு வைங்களேன் இன்னொருத்தன் சத்திரம் கட்டி வச்சுருப்பான் நம்ம போய் அந்த சத்திரத்தில் சோறு தின்னுட்டு இருப்போம் கரெக்டாக நம்மளுடைய முன்னோர்களை கொண்டுட்டு போய் அங்கே சோறு திங்கி வச்சுருப்போம் அனாத ஆசிரமம் அதுலேயே இருக்கு அதுலேயே தோசமும் கனெக்ட் ஆகுங்க இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா அந்த கிரகம் வேலை செய்யும் எப்படி செய்யும் ஜாதகத்தில் எப்படி இருக்கு அப்போ நம் நம் நம்ம என்ன நம்ம நம்ம எதுக்கு பிறந்திருக்கோம் நம்மள எதுக்கு இந்த கடவுள் படைச்சிருக்கான் இவ்வளோ ஒரு இதில் ஒரு ஒரு மனுஷ உயிராக பிறந்தது புண்ணியம் அதில் கூண் குருடு செவிடு ஊனம் நீக்கி பிறப்பது அரிது அவை யார் படியிருக்கல அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அறிவாளியாக ஒரு மனிதனாக ஒரு புத்திசாலியாக தன்னை சுற்றி என்ன நடக்குது தனக்கு என்ன தேவைன்னு தெரிஞ்சு தன்னை பாதுகாத்து சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு இந்திய நாடு நமக்கு கிடச்சிருக்கு எது வேணாலும் எங்கே வேணாலும் கிடைக்கிறது ஆனால் நம்மளுடைய ஆசையையும் நம்மளுடைய ஒழுக்கத்தையும் நம் நம்ம வாழ்வாதாரத்தையும் விட்டு விலக 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 நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் வேறு மாதிரி விஸ்வரூபடுக்குது இல்லையா இதுதாங்க பணபரம் வைத்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான கோட்பாடு மீண்டும் அடுத்த ஒரு டாபிக்கில் அடுத்த ஒரு தலைப்பில் உங்ககிட்ட மீண்டும் வர்றேன் அடுத்த தலைப்பு உடனே தான் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து அப்படியே வெளியே போயிருப்பீங்க லைஃப் கண்டினியூ ஆகும் இந்த டாபிக் வந்து பண